அஸ்லாம் வலைக்கம் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு விஜயினா இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய ரெசிபி வெஜ் ஹாண்டி இதற்கு தேவையான பொருட்கள் நான் இதற்காக தக்காளி கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் பூண்டு இஞ்சி கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் இது கருவா கிராம்பு ஏலம் வேலி அன்னாசி பூ கேஷு இவ்வளோ எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு குக்கரில் கட் பண்ணி வச்சுருந்த தக்காளியை ஆட் செய்கிறேங்க பச்சை மிளகாய் அதில் காமித்த எல்லாத்தையுமே இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் செய்கிறேன் பூண்டு பேலீஃப் அன்னாசி பூ கருவா கிராம்பு ஏலம் கேஷு கார்லிக் எல்லாமே ஆட் செய்கிறேங்க அடுத்தது ரெட் சில்லி பவுடர் அந்த நார்த் ஸ்டைல் உள்ள பவுடர் அல்லாட்ட கரம் மசாலா ஆட் செஞ்சுக்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆயில் எடுக்கிறேன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் செய்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் செஞ்சு நல்லா வேக விடுங்க ஒரு மூணு நாலு விசில் வச்சு எடுங்க பாருங்க இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு இதை மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இதை நல்லா அடித்து எடுத்துக்கிறேன் அதை அதே குக்கரில் போட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேங்க அதை நல்லா கொதிக்க விட்டு விட்டுறேன் அது ஒரு திக்காக வந்த பிறகு அது ஒரு ஓரத்தில் வச்சுட்டு ஒரு கடாயில் ஆயில் இடுறேன் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்துகிட்டு காய்கறி எல்லாம் கொஞ்சம் பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ கொஞ்சம் பூண்டு போட்டு அதை தாளிச்சுக்கிறேன் இப்போ பாயில் பண்ணி எடுத்த காய்கறி நான் மூணு காய்கறி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் என்னென்ன தேவையோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது எதில் போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் மஷ்ரூம் கூட ஆட் செய்யலாம் நான் கேரட் பீன்ஸ் க்ரீன் பீஸ் இவ்வளோ ஆட் செய்கிறேன் அதில் கொஞ்சம் அந்த கரம் மசாலா உப்பு ஆட் செஞ்சுட்டு அந்த கிரேவி திக்காக காய்ச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் செய்கிறேன் லாஸ்ட்டாக கோரியண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் செய்கிறேன் அது நல்லா திக்காக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அது கடைசியாக ஒரு க்ரீமியான கன்சிஸ்டன்சி வர்றதுக்காக க்ரீம் ஆட் செய்கிறேன் அவ்வளோந்தாங்க வெஜ் ஹாண்டி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்